И всем привет, с Маград, мы сегодня продолжим играть в игру под названием Муравейка. Соответственно, наливаем елку, сажимся поудобнее. Сегодня у нас будет, ну, максимально муравейнический, РТС-овский, фарабикаревский контент. Вот. Да в прошлой серии мы с Олесами на моменте, где мы с тобой прошли очередной топ-уровень. Под названием Теснота. Серия довольно-таки была долгая, но я, как уже говорил, я специально не специально ее так и растянул. Специально хотел сделать так, чтобы я точно там не проиграл. Поэтому я был не уверен в своем войске. Я собирал там побольше еды, чем надо было. И ну, зато прошел. Нам, если на самом деле переигрывать, то, скорее всего, это будет гораздо быстрее. Тем более, если уже знаю, на кого там нападать можно, на кого нельзя. Довольно-таки скучный, если честно, доп уровень. Почему? Потому что он чем-то напоминает мне вот эту вот грандиозность, вот эту вот херню. Только тут видно, на кого ты нападаешь, между прочим. А здесь вот что-то как-то не видно. Ну и к тому же, единственный прикол в том, что мы все-таки вспомнили, что такое листорезы и что такое листики, и вот эти вот все помочки, а то только у нас два уровня, получается, было в основной компании с этими листиками, а дальше потом про них все забыли. Ну а самого, естественно, листореза оставили. В общем, довольно-таки странно, но... Ну, типа нормально. Для муравейки это и для доп уровней это вообще абсолютно норма. Вот. Как обычно, переходи по аннотациям с проверьем в углу, смотри прошлую серию вот с этой теснотой, либо же иди вот прям в закрепленный коммент, там есть плейлист, там есть также прошлая серия, не заблудишься, и переходи, смотри вообще абсолютно все серии. У меня их там уже, наверное, штук за 20 ушло уж. Не знаю, точно не помню. О, в общем, а теперь мы с тобой будем проходить враг моего врага. Это доп уровень, который имеет 15-10 минут. И вот знаешь что? Если он будет идти 15 минут, то я закончу через 15 минут. Потому что на самом деле была такая веслух под названием перетягивай каната. Ни хрена, ну, по-моему, было не, не, не 10, не 30 минут. Хотя, если честно, когда я там переиграл, когда я уже пол как примерно работать. Э, ну, вообще, на самом деле, мне там просто зарандомилось так, что у него. Буровики более слабые пошли. Вот. Ну, типа, он выбирал не такую шимбу. Вот. И я его как раз и прошел, наверное, за те же 10 минут. А был еще один какой-то уровень. То ли оккупация. То ли еще какая-то веселок. По-моему, на грани. Да, на грани. Это 15-50 минут. Типа тоже такой думаешь, ну вроде как нормально, а по факту там нужно теперь, наверное, несколько часов переигрывать. Кстати, вот эти все уровни, которые мы с тобой не завершили, не прошли, нянька на грани, минералем мы, по-моему, прошли, копатель вроде как тоже прошли. Ну вот эти все уровни, которые мы там не прошли, мы с тобой перепройдем, на стримах, естественно. Так что готовься, когда-нибудь они будут, я правда не знаю когда, вот. Ну и все, давай начнем. Так, точнее, до этого я сейчас прочитаю еще тут. Уникальный режим игры, в котором ячейки выкапываются игроком без участия муравьев. Враждебные существа атакуют друг друга. Для победы необходимо откопать всех существ и заставить их убить друг друга, пока они не доберутся до королевы. На этом уровне нельзя улучшать ячейки или использовать феромоны. Королева охраняет только группа королевских стражей. Здравствуйте. А мне что нужно сделать? Э -э убить королеву, что ли? Для победы необходимо откопать всех существ и заставить их убить друг друга. Ни хрена не понял, но... Давай посмотрим, это что-то новенькое, что-то интересненькое. Здесь даже есть отдельные подсказочки. Использование указателей и построек отключено, ячейки выкапываются мгновенно. Без участия муравьев. Группы противников будут сражаться, когда встречаются в пещерах. Освобождайте их аккуратно, чтобы они уничтожили друг друга до того, как доберутся до вашей королевы. То есть, э, в смысле? А, вы не поняли. Мне нужно как-то по-хитрому ячейки откапывать. Типа делать какие-то лабиринты или что? Муравьи должны сражаться. Подожди. Не понял. Не, ну нужно всех тут откопать. Это и это окей. Но... Они же не идут никуда. И допустим... Я 
Не, ну можно тут, конечно, что-то такое привернуть. Типа у нас есть сверху. Мы тут можем сделать вот такую вот тропиночку. Это если бы мои муравьи ходили. Я бы мог бы с этим запариться. Но я не совсем понял конкретно, что мне хотят. Ну давай, допустим, попробуем. Блин, ну я тут уже все сломал. И... Я муравьи будут тут толпиться? Понимаешь, в чем прикол? Муравьи-то мои толпятся. Они вон даже особо не нападают, то вообще похеру. В ячейке выкапываются мгновенно без участия муравьев. Группа противников будет сражаться, когда встречаются в пещерах. Так никто не встречается, они не идут. Подожди, я реально не выкупаю. Блин, опять тут откопал случайно. Ну, типа, ладно. И? Пацаны? Вы, типа, должны, наверное, пойти и морду набить? А это точно работает уровень? Ну, типа, а в чем прикол -то? Не, ну, допустим. По логике я должен делать вот такие вот э, туннели. Чтобы они потихонечку так вот шли, шли. Мои муравьи должны как бы вот э, быть там уже. И ломать и блиться. А то смысл мне вообще, в принципе, такие вот лабиринты делать. Я же сам, получается, и жду. Я что-то не совсем понял, на самом деле, как эта штука работает. Ну, типа, давай всех выкопаем. И вон они только-только пошли. Может, что-то не работает реально. Но они как бы хорошо справляются. Ну... Не, реально, а зачем мне делать какие-то хитрые сплетения? Непонятно. Если все равно мои муравьи стоят на месте. Вот просто сейчас будет из разряда того... А вообще смерть интересно. Я не, не единого еще фиолетового не убил. А вот это походу все. И вот это походу ГГ сейчас будет. Неожиданно тут вот, вот... Как мне нравится, как они делают это все. Вот восклицательный знак. Он и в Африке восклицательный знак. Но нет, здесь вот какие-то такие огромные чуваки будут. Ну, зато посмотрим, умрут они, умрут они или нет. Или может я потом при смерти могу... А ни хрена никто из фиолетовых не помер. А, дед, вон один умер. Один умер. А он восстановится или как? Я ну давай ее. Я, пацаны, давайте вы побыстрее дойдете. Вот прям реально. Я не вижу смысла тут как-то их замедлять. Я тебе, по-моему, отпрыгивают. Да, я тебя отпрыгивают. Да я не знаю, что вы можете сделать с этими бровями, они слишком какие-то имбовые. Хорошо. Дальше. Опять же, быстрее проходить. Прям максимально быстро. И надо мне просто тупо тут раскапывать, что ли, нужно? И все? Я ну реально, тут даже не все нападают. Может какую-то кнопку нажать, но у меня же никаких фараболов нету. Я же никак ими управлять не могу. Возможно, в этом уровне есть какой-то этот, знаешь, скрытый посыл. Чтобы ты не делаю, судьбу никак не изменит. Ну вот опять же. Они не все нападают. Им похеру, они просто рядом бегают, потому что феромон, он там, допустим, стоит ровно на королеве. Или он выключен вообще, и поэтому они с этим все. Вот, кстати, померли. Они возрождаются или где? Очень интересно. Тире нет. И? Вы восстановитесь? 
Освобождайте их аккуратно, чтобы они уничтожили друг друга. Или в смысле? Вы друг друга валите? В этом что ли весь прикол? Ну подожди, дай-ка я потом, если что, переиграю. Я потом, если что, переиграю. Блин. Хотя да, смотри. Вот надо было мне сразу так сказать. Они, муравьи, вот эти, враги. Они, бои муравьи, которые стоят на месте и хрен просто что вообще делают. Начать заново. Я тогда и сделаем все. Так, ну еще, я, в общем-то, тут сделал вот такую вот э, нехилую конструкцию. То есть, смотри, мои муравьишки, точнее, муравьишки пойдут отсюда и отсюда. Мы их тут выкопали, по идее, надеюсь на это. Вот. Они выкапываются, идут сюда, сталкиваются, начинают сражаться, потом идут вот сюда. И, по идее, вот тут вот выходит. Ну, естественно, победивший их. Вот. Но тут ведет у нас снизу какая веселуха. Отсюда идут муравьишки вот сюда. Хотя, на самом деле, могут, кстати, вот сюда идти. Вот эту штучку можно тут побольше сделать, эту арену. Ведь они как будут и так, и так. Вот тут, кстати, у меня недоработка такая. Я что-то ее как-то не заметил, когда делал. И надо бы решить вообще, на самом деле. Откуда вы будете сверху идти? И тогда я вот тут вот могу что-то сделать. Какие-то туннели непонятные. Либо вот отсюда. Ну, прикол в том, то, что вот эти вот идут сюда. Получается, эти идут также сюда. И туда не встречаются. И эти также идут сюда. И тут точ точно так же со всеми встречаются. Вот. И пока эти... Хотя, возможно, эти пока до суда дойдут. И эти уже дойдут. Тут встречаются, тут убивают. Ну, короче, давай посмотрим, как это вообще все работает. Вот. Бравишки бегут. Встречаются. А вот эти, на самом деле, ни с кем ни хрена не встречаются. Да они просто не успели. Но вот это вот встретились, кстати. Здесь тоже встретились. Ну, типа... Более или менее... Но вот это-то прям сранье от, э, несосветное. Возможно, как только они до суда дойдут, их тут все-таки перебьют хоть как-то. Потому что вот это, это на самом деле мощная вещь. Но немножечко муравьев дошло, но их разнесли. Блин, эти даже дойти на них не могут. То есть, короче, проблема в том... А вы откуда тут выбежали? Проблема в том, то, что вот вас надо как-то заваливать. Ну и смотри, получается, вообще эти выбежали победителями. Ну и что из этого будет? А как это, кстати, за 15 минут-то пройти? Нет, ну хотя можно есть, наверное, знать приблизительно, как вот это все расположить. Ну или вообще изначально все это сделать так же по-быстрому. Но мои муравьи справились. Мои муравьи справились. И даже, наверное, никто не погиб. Ведь все-таки тут примерно какая-то такая тактика. Ники. Тогда, получается, нужно снизу идти. Вот тут кто? Не блин. Вот эту бахерню со всеми, блин, с пару слушай. Еборно выглядит обосраться. Так падло все это дело. Ну, ну, во всяком случае, это прикольно. Во всяком случае, это кое-как, но прикольно. Давай сделаем как-то побыстрее всю эту веселуху. Я думаю, что тут э, мои муравьи все равно бовые и должны справиться. То есть, вот реально, попробуем просто побыстрее все это провернуть. Вот как-то так они тут все объединяются. Эти муравьишки тут вот так потом идут. Эти обязательно идут через низ. Здесь у нас будет хитрая и сплетенная какая-то сеть. Наверное. Наверное, мы это все-таки сделаем. Так, тихо, вот тут. Я очень сильно надеюсь, что там не будет э, никакого подвох. Так, вы тоже тут открывайтесь. Здесь бы как-нибудь... Вот так, что ли, сделать? Правда, я на самом деле не вижу прям огромного смысла от этого. 
Ну ладно, в принципе, я думаю, сойдет. Подожди. А имеет ли это смысл? Ну, думаю, как бы да. Короче, давай попробуем. Давай попробуем. Ну, вообще, реально прикольная вещь. Опять же, это то же самое, что и с канатом. Геймплей у тебя полностью меняется. Но, блин, выглядит, конечно, это все очень странно, и сейчас. Так, вот как-то вот так вот привернуть. Во. Дальше куда? А вот это вот все откроется или не все? Ну, допустим, здесь мы с тобой провернули. Что здесь сделать? Давай попробуем тоже как вариант. Если проиграем, то как бы проиграем, черт поделать. Так, вот тут всех объединяем. Здесь вот какая-то такая вот огромная будет толпа. Здесь есть и просыпаются, тоже к ним бегут. Потом вот вы тоже бежите туда. И вы бежите. Я не уверен, что они успеют дойти. А, не уверен. Ну, типа, ладно, может быть, что-то из этого да и выйдет. Вот реально, попробуем просто вот на отшибись. Хоть какой-то такой херню. Я, по-моему, всех уже даже объединил, я сейчас ошибаюсь. Вот она, здесь у меня объединялка. Это объединялка потом как-то вот так вот хитро изворачивается. И вот как-то вот так вот идет... Давай посмотрим. Так, сейчас немного подлагает. Да. Ой, что-то где-то там это... Блин. Не все. Блин, вот итоге у меня тут прошло так, как надо. Ну да, я всех вроде как открыл. Пацаны тут все-таки сражаются. Там даже богомолы огромные, куздечки. Битва началась. Все-таки все, мы все там просрали, да? Да, они все-таки со всеми там не сражаются. Паучки, конечно, их задерживают. Это есть, наверное, гуд. Но белки все-таки успели пройти. Но белки-то пофигу на них. Наверное. Так идет еще один паучок. Этот паучок тоже теперь свалил. Правда, он свалил не туда. Блин, ну с этими пауками их, конечно, это... Ничего не сделаешь. Прям на секунду не успели задержать. А вот это вот как я убью, кстати. Блин, вот реально из-за паука сейчас у нас проблем возникли. Разнесли этого паука. Узнечки тоже идут. Мы, кстати, по идее можем... А, вот еще одни. Блин. Блин, а вот про этих я забыл совершенно. И, скорее всего, мы тут прострем, наверное. Ну да, пока эти сейчас дойдут, эти могут нас разнести. А может быть, и, кстати, и не могут, фиг его знает. Не, кузнечки нас, походу, разнесут. Или нет? Блин, еще бы эти пацаны бы все атаковали. Я, подожди, я выиграл или как? Так ладно, давай ты не будешь его. Так долго идти. Блин, ну их двое сразу. Вот как я про них-то забыть-то мог? 
Короче, ладно, пацаны, бегите быстрее. Слушай, вот, вот с этой вот херню я совершенно все забыл. Вот опять же, мне уже говорят то же самое. Я же, получается, переиграл там что только-только, потом там конец понял, что оказывается... Я вообще даже на, на своих этих пацанов не должен смотреть. И они шутают, да? Да, они шутают, и мы все-таки, скорее всего, не убьем нифига этих огромных. Ты прикинь, нам почти все хватило. Если бы я про них не забыл, то все было бы замечательно. Блин, сейчас придется все заново это делать. Ну, как бы ладно. Давай тогда эту, давай тогда баги монтажа. Я снова сейчас все это попробую сделать. Провернуть всю эту веселуху. Ну и баги монтажа. Ну, я закончил. Да, я все это сделал вроде как. Точно так же немножечко по-быстрому. А что бы нет. И давай посмотрим. Кого мы тут не открыли. Причем это прям сразу же нужно, нужно идти и открывать. Есть, первую херню мы не открыли. Вторую херню мы не открыли. Третью херню мы не открыли. Естественно, вот begun. эту херню мы не открыли. Вот эту херню мы не открыли. Так я вообще много чего не открыл, между прочим. Давай открывать. Может быть, они где-нибудь там рады или поздно сейчас встретятся. Блин, я как обычно много чего тут не открыл. Ну, типа, ладно. Я думаю, я надеюсь, что все будет нормально. Здесь уже, кстати, что-то как-то много кто воюет с кем. В принципе, более-менее ты, ладно. Здесь, конечно, можно увеличить скорость, чтобы они побыстрее проходили. Эти что-то тут веселятся, угорают. Но тут потом проход у чилики будет. Так, давай, кузнечки, вы побыстрее дойдете. Вроде как, в принципе... Блин, вот эти вот, конечно, сейчас дойдут до меня быстрее. Так, это у нас... Так, может быть, что-то из этого, кстати, и выйдет. Один кузнечик бежит. Три кузнечика бежат. Блин. Ну, что ж поделать. Ничего не поделать. Все-таки загасили. Тут обычная бесилова начинается. Кузнечиков, естественно, бьет два, блин, придурка. На них никто не выходит. Бегут еще кузнечики. Это как-то кузнечиков много. И кто тут где застрял? Алло. Он должен тебе типа, подумать, что все выиграл или еще. И вот как это сейчас... Ну смотри, у кузнечиков типа КП не так уж и много. Хотя на самом деле есть фуловы. Меня больше вот эта херня смущает. А чё, родной бак в игре, что ли? В доп. уровне? Алло, чувак, ты должен идти. Я даже не факт, что этих еще выиграл. А где кузнечки эти находятся? Так я опять, как обычно, выкопал не то. Ну давай снова магим тоже. Давай снова магим тоже.
Я снова закончил всю эту веселуху. Я как бы... Вот, вот, вот сейчас я вроде как всех пометил. Вроде как все, тут везде дорожки есть во всяких этих случаях. Но, блин, тут просто не видно ни хрена. И... В общем, их настолько много, что нифига непонятно. Вот, вот, вот я сейчас задену тут или не тут, или как, или где, или кого, или почему, или зачем. Вот в этом ведь вопрос сейчас заключается. Вот этих вот я задел, вот этих я задел, вроде как этих тоже задел, этих задел. Вроде как все задеты. Хорошо, давай посмотрим. Сейчас опять немножечко предлагает. И... Вроде бы всех задел. Вы тут с кем сражаетесь? Ну. Но... Должны как-то побыстрее дойти. Самое главное, чтобы вот это все стопотворение. А то сейчас посражался друг с другом. Здесь вроде бы все замечательно. Кузнечки и богомолы всякие разные вроде как проходят. Давай-ка вас ускорим. Где тоже сражаются. Можно еще их, кстати, вот таким образом освобождать. Так давай попробуем. Маленькие какие-то кузнечки что-то сейчас сделают. Во всяком случае, должны. Так с кем там, где кто сражается? Давайте быстрее доходить. Доходите быстрее. Мне вот эту срань надо еще валить. Блин, а тут, походу, все сейчас столкнутся с друг другом. Они быстрые довольно-таки. Пацаны, бегите за ними! Бегите! Ну, хоть как-то, хоть что-то. Лучше, вот... Все, дальше надо, короче, это все распространять, чтобы они быстрее просто реально дошли. Вы там с кем сражаетесь? Вы угораете с друг другом, я понял. Не, все-таки кузнечки все добежали. И, скорее всего, ГГ вам. Я до этого было получше. Но не уверен. Может быть, вот эта сейчас толпа все-таки их как-то замедлит. Хоть как-то по... побьет. Не знаю. Реально, надо найти, где эти кузнечки живут. И уничтожить их. Дело так, чтобы они самые долгие были. Хотя, смотри, вроде как кузнечку валят мои пацаны. Если кузнечку сейчас всех завалят, то как бы это к лучшему будет. Или не, или выигрываю, или не выигрываю, я не понимаю. Кто остался? Ты остался, ведь ты остался. Ты давай как-нибудь побыстрее куда-нибудь. Иди, я не знаю. Но он, по идее, же не сможет их убить. А блин, а он еще будет угорать над ними, да? Ну, где-то только на руку его быстрее ты убьют. А, он лапку ему оставил. Серьезно, он так работает? Ну, допустим. Интересно, они с друг друга будут херачить сейчас? Ну, давайте, пауки, валите друг друга. Я нифига не, кстати, друг друга не валит. Заметь. Возможно, потому что они из одного типа семейств. Хрен его знает. Лапку оставишь? Я оставил, это помер. Но мы, значит, выиграли. Благодаря тому, то, что кузнечки все-таки были атакованы с двух флангов. Да? Ну, <смех> прикольная вещь, но на самом деле я там особо уже и не думал. Я там их особо рандомно выставлял. Ну, то есть, просто справа налево у меня шло. То есть, самые правые пацаны не дольше всех доходили. В принципе, здесь можно сделать такую логику. Вообще, на самом деле, уровень очень интересный. Его можно проходить по-разному. Можно более осознанно проходить. Это когда ты берешь... Допустим, завершить уровень. Сейчас я тебе покажу. Это, опять же, уровень сложности средний. И сейчас я тебе все буду показывать. Там, на самом деле, даже и не так уж и долго. Я это... Все эти пути делал, если сейчас. Я, наверное, тебя все это даже скипану побыстрее. Так, враг моего врага. Вот, допустим, выбери сложность средний, опять же. Смотри. То есть... Вот как бы пацанята, да? Вот мы можем сделать так, объединить их тихо и здесь, чтобы они тут друг с другом сражались. Вот. Допустим, сделать вот какую-то такую веселую. 
А то видим, что им тут как-то всем удобно, всем замечательно. Можно вот так вот взять, объединить. Взять кого-то там еще одного новенького послать. И вот как-то вот так вот это делать. То есть потихонечку. Чтобы вообще никто никуда не прошел. Это как-то примерно так можно сделать. Во, и вот так вот потихоньку, помаленечку. Вот так вот освобождать всю эту херню. Интересно, кстати, а если вот так вот сейчас всех освободить, то что будет? Скорее всего, ни хрена ничего не будет, конечно. Но мне просто уже интересно. Я уже хочу просто по херню пострадать. Так, кузнечки, бегите. А вот они где, те кузнечки. Выбегают. Интересно, а что будет, есть кузнечик против другой какой-то такой херни? Там еще не кстати, кузнечики. А эти до сих пор сражаются? До сих пор сражаются, смотри. Можно потихонечку реально этих всех отправлять. Правда, и будет долго доходить. Пока дойдут. Пока уйдут, блин. И вот реально, можно, по-моему, даже вот таким вот образом в итоге все это и пройти. Я же прав. Не, где пацаны сразу же уже отсюда уходят. Кузнечки тут с кем-то сражаются. Это херовина там тоже с кем-то сражается. И кузнечки в итоге все живы оказались. Кузнечков тут как-нибудь бы переловить. Не, скорее всего, вот кузнечки сейчас нам всю малину испортят. А сейчас просто прибегут и убьют всех наших бровьев. Вот такого количества кузнечков, я думаю, будет более чем достаточно. Ведь, конечно, тут сражаются красиво весело. Это еще не какие-то кузнечики. Ну и да, что бы я тут не делал, эти пацаны не успеют. Они тут с другим веселятся. Ну, как бы... Или, может, все-таки успеют. Да, мне уж самому интересно. Эта троечка, она, по идее, мощная. Не, все-таки, смотри, успели. Разнесете их? Разнесете кузнечиков? Я думаю, у меня тут уже армии не осталось. Они-то разнесут, но... Также мою королеву пойдут валить. Возможно, эти будут друг друга валить, но... Мне уже нечем, нечем как бы отвечать, вот, допустим, тем же муравьем этим. Да, и она поберла. Ну, короче, ты пола как можно приблизительно еще вот этот вот проходить уровень. Можно также эту, как его, кузнечку просто конец где-нибудь открыть. Чтобы там, не знаю, можно их в самую гущу куда-нибудь кинуть. Сделать огромную аренду. Короче, интересный уровень. Реально интересный. Вот как и канод, в принципе, меняет геймплей. Вот что бы как бы другие режимы. Что такое другие режимы? Это не доп уровни, это режимы игры. Но при этом, да, режимов никаких нету. По сути, это одно и то же, кроме, наверное, на грани. Это что-то новенькое такое. Как его? Только что еще? Этот... Притягивание каната тоже что-то новенькое. Ну и враг моего врага. Довольно-таки прикольная вещь. Ладно, в общем, на этом моменте мы с тобой заканчиваем. Да, в итоге серия оказалась довольно-таки быстрая, но относительно 32 минуты это тоже довольно-таки много. У тебя, скорее всего, еще будет больше. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Всем удачи, всем до скорых встреч и всем пока.